Well, I've been so lucky to be invited uh, here to Hanya on the occasion of the CCB meeting uh, plenary session that's taking place here, which is an organization for European lawyers and law societies. And um, my old colleague and friend, Panagiotis Perakis, has invited me to come and speak about justice and peace. And I will do that tonight, and uh, it's not surprising, I will claim that justice and peace are deeply interconnected. Mm -hmm. Με την ευκαιρία των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού Συλλόγου ε, δέχτηκε την πρόσκλησή μου με χαρά. Αυτό, θα, αυτό που θα μιλήσει σήμερα είναι για τη σχέση δικαίου και ειρήνης και κατά την άποψή της δεν πρέπει καθόλου να το σκεφτόμαστε χωριστά. Well, I think that really gives hope. My uh, background is as a chair for the Norwegian Nobel Committee and the Peace Prize has throughout its history really addressed justice as a, a framework that creates peace. And I will, um, in my speech tonight, uh, explain about um, the Peace Prize, Alfred Nobel, the terms of his will, and give many examples of peace prizes um, that actually are, have been rewarded for creating new legal structures to prevent war and conflict. As President of the Nobel Nobel Irinis, αυτό που για μια για όλη την ιστορία αυτού του βραβείου έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν είναι να τοποθετούν αυτό το βραβείο μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει να κάνει με την ειρήνη. Και πολλές φορές το βραβείο αυτό και η απονομή του δημιούργησε ένα καινούριο νομικό πλαίσιο στις χώρες όπου δόθηκε. Η ειρήνη και το δίκαιο πηγαίνουν μαζί και αυτό είναι το μήνυμα της Επιτροπής Νόμπελ. Not at all. We are having a war in Europe at the time, but... Um... Uh, we are also speaking about not only national legal systems, but international law, disarmament, uh, treaties among nations, and also people who speak up for justice. And justice also involves social justice. And this peace is not an end point. Peace and preventing war is an ongoing process for all people, whether we live in safety or if we live in conflict. Ζούμε ένα πόλεμο στην Ευρώπη. Η ειρήνη είναι, δεν είναι το τέλος. Υπάρχει μια διαρκής ανάγκη για το δίκαιο. Αυτό η ειρήνη είναι η αρχή για να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Το δίκαιο. Και όταν λέμε δίκαιο δεν εννοούμε μόνο όχι πόλεο, πόλεμο, χρησιμο... δίκαιο είναι και η κοινωνική δικαιοσύνη που φέρνει, που ζητάει, που είναι στην αντίληψη της Επιτροπής. Δίνοντας το βραβείο, η τοποθέτηση που γίνεται είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δίκαιο, δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη. It is always a challenge, but when you think, take a historical look of all the wars that have been in Europe and the conflicts. Um, I would like to remind you that uh, the European Union actually won the Peace Prize for having uh, um, created a unique organization where former enemies actually work and cooperate together. It does not mean that a model society has been created, but this is in a European context an enormous achievement. Θα πω το τελευταίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαντώντας το ερώτημά σα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους από, είναι οργανισμός που έχει λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Γιατί, γιατί κατάφερε αιώνιους εχθρούς να είναι σύμμαχοι και να είναι στην ίδια υπερεθνική ενότητα. Ε, 
ήταν μια τεράστια επιτυχία και αυτό ήδη είναι κάτι που άξιζε το βραβείο.